அன்புக்குரிய அல்லாஹுனுடைய நல்லடிகார்களே அல்லாஹுனுடைய அமைதியும் சமாதானமும் அவனுடைய பேரருளும் பெரும் கிருபையும் அவனுடைய திருப்புறுத்தமும் மன்னிப்பும் நம் அனைவர் மீதும் நின்று நிலவட்டும் என்று பிரார்த்திக்கின்றேன் அஸ்லாமு அலைக்கும் வரஹமத்துல்லாஹி வரகாத்து அல்லாஹுனுடைய மாபெரும் கிருபையிலே புண்ணியங்கள் பூத்து குழுங்குகின்ற ஒரு உன்னதமான நிகர் இல்லாத ரமலான் மாதத்திலே நாம் அனைவரும் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் இது ஒரு மாபெரும் பாக்கியமாகும் இந்த ரமலான் மாதத்தில் யார் அல்லாஹுவை அஞ்சி நோன்பு நோக்கிறார்களோ அல்லாஹுவிடத்திலே மட்டும் நன்மையை எதிர்பார்த்து யார் உண்ணாமல் பருகாமல் இந்த அனுஷ்டானத்தை கடைபிடிக்கிறார்களோ அவர்களது நம்பிக்கை வீண் போகாது அவர்களுக்கு அல்லாஹு அளவில்லாத கூலியை விளங்க இருக்கின்றார் இந்த ரமலான் மாதத்தை பற்றி அல்லாஹு ரபுல் ஆலமி தன்னுடைய திருமுறைகளை சொல்லி காட்டுகிற போது யாயுல்லதீன் ஆமனு குத்திபா அலைக்கும் உசியாமு கமா குத்திபா லல்லதீன மின் கபலிக்கும் அல்லக்கும் தத்தக்கூன் என்று சொல்லுகிறான் ஈமான் கொண்டவர்களே உங்களுக்கு முன்னிருந்த சமுதாயத்தின் மீது எப்படி இந்த விரதம் இந்த நோன்பு கடமையாக்கப்பட்டிருந்ததோ அதுபோல உங்கள் மீது இந்த நோன்பு கடமையாக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த விரதத்தை இந்த நோன்பை நீங்கள் அனுஷ்டானம் செய்வதன் மூலமாக கடைபிடிப்பதன் மூலமாக நீங்கள் இறையச்சம் உடையவர்களாக ஆகலாம் என்று இறைவன் சொல்கிறான் எனவே இந்த நோன்பினுடைய தாற்பயம் என்பது நம்முடைய உள்ளத்தில் இறைவனை பற்றியான அச்சத்தை விதைப்பதுதான் இந்த நோன்பினுடைய நோக்கம் ஒரு மனிதனுடைய உள்ளத்தில் இறையச்சம் என்று ஒன்று வந்துவிடுமானால் இறையச்சத்தால் அவனது உள்ளம் நிரப்பப்படுமானால் அவனுடைய செயல்கள் அத்தனையும் அழகாக்கப்படும் செயல்களிலும் ஏராளமான நன்மைகளை அல்லாஹு நமக்கு வழங்க இருக்கின்றான் என் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே இந்த நோன்பு வெறும் உண்ணாமல் பருகாமல் இருப்பது மட்டுமல்ல நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா கொலை வசலம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் மல்லம் எதுகா கவுலம் ஜோரி உள்ள மலபிகளை சலல்லா ஹாஜத்தும் ஃபீஐ எதுகா தஹாமகு ஒ ஷராபகு என்று சொன்னார்கள் யார் ஒருவர் இந்த நோன்பு நோற்ற நிலையில் பொய்யான பு பேச்சுக்களையும் தவறான செயல்பாடுகளையும் விட்டு விடவில்லையோ அவர்களுக்கு இந்த நோன்பின் எந்த நன்மையும் கிடைக்காது என்று சொன்னார்கள் எனவே இந்த நோன்பினுடைய நோக்கம் தக்குவா என்பதை நம்முடைய உள்ளத்திலே இருத்த செய்வது என்றாலும் அதன் மூலமாக நம்முடைய செயல்கள் நம்முடைய நடத்தைகள் நம்முடைய பேச்சு அத்தனையும் தூய்மைப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் இந்த நோன்பினுடைய நோக்கமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது அப்ப நம்முடைய அனைத்து செயல்பாடுகளும் நன்மையை தவிர வேறொன்று இருக்கக்கூடாது அந்த நன்மையிலே நம்மை உட்புக செய்வதற்கான ஒரு பயிற்சி தான் இந்த நோன்பு எனவே அப்படிப்பட்ட இந்த நோன்பினுடைய பாதியை கடந்து நாம் நின்று கொண்டிருக்கிறோம் நபிகள் நாயகம் சல்லதாடிசுடைய காலகட்டத்தில் அந்த சகாபாக்கள் இந்த நோன்புக்காக நோன்பு வருகிறதே என்று ஆவலோடு எதிர்பார்த்து காத்திருப்பார்கள் இந்த நோன்பு ஒவ்வொரு நாளும் முடிய முடிய அவர்கள் கண்ணீர் விட்டு கதறக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் யாரெல்லாம் எங்களுக்கு நன்மையை மட்டும் தருகின்ற எங்களை சொர்க்கத்துக்கு கொண்டு செல்லுகிற இந்த நோன்பு எங்களை விட்டு பெறுகிறதே இவ்வளவு அளவற்ற எண்ணிலடங்காத ஏராளமான நன்மைகளை தருகின்ற இன்னொரு மாதம் இல்லை இந்த மாதத்தில் ஒன்றுக்கு எழுபது எழுபதுக்கு எழுநூறு ஏராளமான எண்ணிலடங்காத நன்மைகளை அல்லாஹு வழங்க இருக்கின்றார் நரக நெருப்பிலே இருந்து மனிதர்களை சொர்க்கத்துக்கு கொண்டு செல்லுகின்ற மாதம் இந்த மாதம் இது அமைதிக்குரிய மாதம் இது நம்முடைய அனைத்து குணங்களையும் பயிற்சியின் மூலமாக அழகாக்குன்ற மாதம் பிடித்தவர்கள் பிடிக்காதவர்கள் வெறுப்புக்குரியவர்கள் என்று இல்லாமல் அனைவரையும் சமமான பார்வையில் பார்க்கின்ற மாதம் ஏழைகள் மீது இரக்கம் கொள்ளுகின்ற மாதம் ஏழைகளுக்காக வாரி வாரி வழங்க இருக்கின்ற மாதம் சக்காத்தை 
அள்ளி கொடுக்கின்ற மாதம் இந்த மாதத்தில் நாம் செய்கின்ற ஒவ்வொரு நன்மைக்கும் பல மடங்கு நன்மைகளை அல்லாஹு வழங்க இருக்கின்றார் எனவே நம்முடைய தக்குவா இறையச்சம் என்பது நபிகள் நாயகம் சொல்லந்தா அலிசலம் சொன்னார்கள் தனது வலது கையை இடது நெஞ்சத்தின் மீது வைத்து தக்குவா என்பது இங்குதான் இருக்கிறது இங்குதான் இருக்கிறது இங்குதான் இருக்கிறது என்று மூன்று முறை தன்னுடைய நெஞ்சின் மீது வலது கையை வைத்து சொன்னார்கள் அப்போ தக்குவாவை நாம் எங்கேயோ வெளியில் தேடுவதல்ல நமக்குள்ளே உருவாக வேண்டிய ஒன்று இறைவனை பற்றியான பயம் என்பது நம்முடைய உள்ளத்தின் ஆழத்தில் ஏற்பட வேண்டிய ஒன்று அதை இந்த நோன்பு நமக்கு தரும் தர வேண்டும் அதற்காக நாம் ஒவ்வொருவரும் பாடுபட வேண்டும் நம்முடைய பேச்சுக்கள் நம்முடைய செயல்கள் நம்முடைய நடத்தைகள் அனைத்தையும் தூய்மைப்படுத்தக்கூடிய அற்புதமான மாதம் இந்த மாதம் இந்த மாதத்தை குறித்து ஏராளமான செய்திகளை நபிகள் நாயகம் செல்லம்தாக ஒளிவுசிறவர்கள் சொல்லி காட்டியிருக்கின்றார்கள் அந்த அடிப்படையில நன்மையை அதிகமாக கொள்ளையடிக்கின்ற மாதம் மனிதனை தூய்மைப்படுத்துகின்ற மாதம் எனவே என் அன்புக்குரிய சகோதரர்களை பல்வேறு இன்னல்களில் பல்வேறு சோதனைகளில் பல்வேறு சூழ்நிலைகளில் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பவர்கள் நாம் உலகம் கண்டிராத உலகம் இதுவரை காணாத அளவு மிகப்பெரிய கொடிய நோய்கள் உலகமெங்கும் பரவி இருக்கிற இந்த நேரத்தில் இந்த நோன்பை அனுஷ்டித்து இந்த நோன்பினுடைய காலம் போல எந்த நோன்பும் இருந்திருக்காது என்று நான் நினைக்கின்றேன் பள்ளி வாயில்களுக்கு செல்ல முடியாத நிலை இவாதத்துகளை ஜமாத்தோடு நாம் கடைபிடிக்க முடியாத ஒரு நிலை வாங்கு சத்தம் மட்டும்தான் நம்முடைய காதுகளில் கேட்கிறது ஆனால் நாம் எல்லாம் பள்ளிவாசலுக்கு சென்று பல நாட்கள் ஆகிவிட்டன உள்ளம் பயப்படுகிறது அல்லாகவே நாம் அஞ்சுகிறோம் ஆனால் இது ஒரு நிர்பந்த நிலை என்ற அடிப்படையில் நாம் அனைவரும் பின்பற்றுகிறோம் இதிலேயும் அல்லாஹ் நமக்கு சோதனையை வைத்திருக்கின்றான் இந்த நிலையிலேயும் நாம் எப்படி நடந்து கொள்ளுகிறோம் என்று நம்மை ஆழ பரிசோதித்துக் கொண்டிருக்கின்றான் எனவே இந்த நோன்பு வீண் போய்விடக்கூடாது இந்த நோன்பின் அனைத்து நன்மைகளையும் நாம் அடைந்து விட வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் பாதி நாட்கள் பாதி நோன்புகளை கடந்து நிற்கின்ற நாம் மீதி நோன்புகளிலே நம்முடைய இறையச்சத்தை அதிகப்படுத்தக்கூடிய காரியங்களிலே நாம் செயல்பட வேண்டும் அப்படிப்பட்ட உள்ளச்சத்தை நாம் நமக்கு அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் வழங்கட்டும் இந்த ரமலான் மாதத்தில் நபிகள் நாயகம் செல்லல்லாஹ் ஒலிவு செல்லம் அவர்கள் தான தர்மங்களை மிக அதிகமாக செய்திருக்கின்றார்கள் நாயகம் செல்லல்லாஹ் ஒலிவு செல்லம் அவர்கள் காற்று வீசுவதை விட வேகமாக தான தர்மங்களை வழங்கியிருக்கின்றார்கள் எனவே என் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே வசதி உள்ளவர்களே தனவந்தர்களே தனவந்தர்கள் மட்டுமல்ல உங்களிடத்திலே யாரிடத்திலே எல்லாம் பொருளாதாரம் இருக்கணும் அக்கம் பக்கத்திலே இன்றைக்கு அதிகமான தேவையுடையவர்கள் இருக்கிறார்கள் உங்களுக்கு பக்கத்தில் நீங்கள் அதற்குரிய பணிகளை செய்யுங்கள் அல்லாஹு அதன் மூலமாக தான தர்மம் செய்வர்களுடைய பாவங்களை அல்லாஹு மன்னிக்கக்கூடியவனாக இருக்கிறான் இந்த பூமியில் உள்ளவர்கள் மீது நீங்கள் கருணை காட்டுங்கள் வானத்தில் உள்ளவன் உங்கள் மீது கருணை காட்டுவான் எனவே நபிகள் நாயகம் செல்லல்லா உலேசனுடைய சொல்லுக்கேற்ப இந்த பூமியில் நன்மையோடு வாழ்ந்து நன்மையோடு மரணித்து நாளை மறுமை நாளிலே சொர்க்கத்தை அடையக்கூடிய மக்களாக நாம் மாற வேண்டும் நோன்பாளிகளுக்கு அல்லாஹு தருகிற வெகுமதி என்ன தெரியுமா யாருமே செல்ல முடியாத சொர்க்கத்தின் வாசல் ஒன்று இருக்கிறது அது ஒரு தரப்பார் மட்டும்தான் அந்த வாசலிலே செல்வார்கள் அவர்கள் தெரியுமா நோன்பு வைத்தவர்கள் ரையான் என்கிற வாசல் வழியாக செல்வார்கள் அந்த நோன்பாளிகள் சென்றவுடன் அந்த வாசல் அடைக்கப்பட்டு எனவே அப்படிப்பட்ட அருளை நம் மீது அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் நமக்கு பொழிந்து கொண்டிருக்கிறான் அப்படிப்பட்ட அருள் மழையை நாம் நம் மீது நாம் ஏற்றுக்கொள்ளுகின்ற வகையிலே அல்லாஹ் வழங்க வேண்டும் எனவே அன்புக்குரிய சகோதரர்களே நாம் அனைவரும் இறைவனுடைய பாதையில் நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையை செலவழிக்கக்கூடிய பாக்கியம் பெற்றவர்களாக அல்லாஹு ஆக்கட்டும் அஸ்லாம் வலைக்கும்